tu w okolicach wieliczki było ich bardzo wiele. I stamtąd czerpano słoną wodę i odparowano ją w coraz większym nacisku. I ona najpierw gęstniała do postaci masy słonej. Później była później była zimna, znowu 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 była zimna,
这里可以开特惠，这么大场地可以开特惠。
Tutaj mamy czapki, czy nakrycia głów. Tyle, to są pierwsze nakrycia, jeszcze szkaszmał Pierwsze pełne, jakie były tutaj zamówione. Zrobione. Tyle, jeszcze nie wiem, zespół. A te, tutaj czapki, na pewno Państwo wszyscy widzieli, wszyscy znają. W zależności od hierarchii, numer, pióro, yy, przepraszam, kolor pióropusza mamy. I ten zielony ma dyrektor. Biały, sztygar, sztygar, czerwony, orkiestra, czarny. Brakuje nam jeszcze jednego biało-czarnego, biało-czerwonego, gdzie nosi kapelmistrz. Mundury, które, pierwsze mundury, które założyli tutaj od pierwszy, powiecie Państwo, że 
kiedy Polska była podzielona, tą częścią zarządzali Austriacy. Oni przejęli naszą kopalnię i prawie przez stale zarządzali. Oni też wprowadzili tutaj turystów do kopalni. Pierwsze mundury, na We are individuals. zanieczyszczeń. W pozostałych gablotach to są, proszę Państwa, sole z innych kopalń. Natomiast u góry w tych gablotach 
wiszących. To są okazje z naszej bliskiej kopalni ze starej części. Sama natura je stworzyła, więc proszę zobaczyć. Zresztą wiemy, że natura jest najlepsza. Jan Matejko, a do tego obrazu Matejce najprawdopodobniej pozowała sama Krabina Potocka. Żupy krakowskie, wiecie Państwo, co to są, co to są żupy, ja do tego wracać nie będę. Właścicielami naszej kopalni był król Kazimierz Wielki i pozostali, a król Kazimierz Wielki właśnie nadał nazwę żup. Stąd mamy archiwalnie nazwę Muzeum Żupy Krakowskie. Rzucnicy, czyli ci, którzy nas zdobywali pracami obronach, czyli między Wojewodą i Śródnymi, czyli Lubomierski, Sebastian Lubomierski, między Marzewy, wtedy Polska, przez lat 17, kiedy wszystkie były przedstawiane już marniane, Sztarka się bawiła, piła, no i wiele naszych miejsc, ponieważ to było bardzo a jeden z nich Sebastian żeby pożyć wiknąć kopalnię, to jest coś, co ramy wyraźności, to pozostało w codziennym czasie pozostawić, a to jest pozostawić. To jest bardzo znam nasze pomysły do liczki do pewnego poziomu. Wiedzą Państwo, że kopalnia ma 9 poziomów, do tego tego jest wpisane na UNESCO że długość ma wschód za 10 km północ południe do 2 km i wiedzą Państwo, że jesteśmy w podziemnym mieście, które ma 2040 pustek konserwacyjnych, tak zwanych komór, w których się znajdujemy o łącznej długości 300 km. Dzisiaj Państwo zwiedzają tylko 1% całej kopalni. I proszę zobaczyć, pierwszy poziom, ten żółte punkcik, to jest to, co widzieliśmy. Drugi poziom, trasa, te żółte punkty, a trzeci poziom, żółte punkty, trasa czerwonego zewnątrz. I to jest zaledwie 1% całej kopalni. Wszystko pozostałe, co tutaj widzimy, to są pustki i my nie widzimy też czarne Drugi obraz, na a od dołu dymy unoszące się przy pożarze uniemożliwiły, uniemożliwiły zjazd. E, tu mamy barty, ta radza, którą tu wyglądyszczą. Barty, brody, nie każdy nam się kojarzy z barką, ale brody z szkodą mieli ją do parady. Czym więcej elementów budowniczych, tym górą jeszcze tym bogatszy. Proszę Państwa, na wysadę pojechał ruch, która który podarował nam sekretarzone, przedstawiający nam ciężar pracy publika, pośpary na budynku. I przechodzimy do Dziękuję bardzo. Uzdrowiony człowiek, który 
postanowił coś, który chciał przekazać, coś pozostawić po sobie, no a najlepiej przełożyć, przełożyć to na papier czy na kątnie. I tak się tego nie Nic sobie tam może tak, swojej wyobraźni nie wyobraża i jak opuszczamy to do
Słyszeli Państwo, taka korba, prawda, do której wkładano od 30 do 35 kg soli, wynosili na plecach, nosicze, tak, od tych spotkań. Wynazwana była płocha, a pod płochę podkładana w żeby amortyzowała. Nie ma rządki na
był tak prominentny, że notorycznie kakał i e, naukowcy postanowili, czy eksperci postanowili go odizolować, ten wykiew odchylić, żeby po prostu od, odciąć, ale nie udało się. Inną stroną się wydał i to proszę Państwa trzeba było się uspokoić, żeby on sobie był samolubki ukazał. Jest to naturalny wykiew, kontrolowany, nic się nie dzieje, a jak tylko przelano inekcję, tak wlało się wszystko na tą stronę. Nieraz na który nie można pokonać. A te brązowe takie kalafiorki to jest reakcja na metafizmu. Sól nie żyje w zgodzie z Prawda? A my tak jak się będzie w ilustracjach, tak rozmawiali o, o sprawach górniczych, to mówi, że to są nie pustą, tylko to, no bo mówi się już nawet za, że prawda, coś tak. Proszę Państwa, przepięknie drogie. Maria Teresa, to jest komuna Kuma. Widoczna jest od góry, proszę Państwa, jak Państwo będą czytać trasę pisemczą, to od góry tymi kolejnymi te kwiateczki, co są, to są i tam idą, i patrzą w dół, proszę Państwa, i niesamowity widok, ale to trzeba być odważnym, żeby zobaczyć, bo ja jak ją... Już weszli? O, ten pan jest to na pewno. Tak, jest to na pewno. Cały czas za tym panem patrzę. To znaczy, że zamyka. To że jest okej. Okay. Nie, 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 na odwrócenie znajduje się przepiękny kościół św. Sebastiana, który podarował Sebastian Wieliczanom, który jest wyznawcą Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na odwrócenie liczki znajduje się przepiękny kościół święty Sebastiana, który podarował Sebastian Wieliczanom za to, co na Bojewanie się tutaj w 1903 roku przed majem usłyszałem piękną polikonę. Do dzisiaj ten kościół jest na obrzeżach i z niego widać przepiękną panią Ponieważ on dbał o górniku, nie tylko o ruch, ale i o górniku. I on pierwszy rozwijał akcję socjalną, czyli szpital i kościół. W XIII wieku, a w XVII wieku całkowicie pożar zniszczył. W sprawie w 2002 do tej pory nic nie pozostało. Tutaj mamy szkolenie. Proszę Państwa, do niego teraz pójdziemy i będziemy wiedzieć, co jest mnie zawiedzi. A wracając do Szymu, zanim mówimy, że Szymu tutaj, idziemy na... 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 Idziemy na
później w górą. Po drodze będziemy mieć, proszę zadać ramię świętego Kromyca, odrestaurowany zamek Kazimierzali i jego kierowni do Wajka Kazimierzali dla górników, dla służby administracyjnej. I proszę Państwa, sześć lat temu w Kamowie spotkała się komisja i yy, ten zamek dopisano do naszej listy UNESCO. Państwo zwiedzają wieliczkę, w niej dwa, dwie perełki pod ciemna kopalnia na, na powierzchni zamek rzutu pisane na listę UNESCO. Yy, również yy, w tym czasie skorzystała kopalnia soli w Bokni, bo również ją dopisano do listy. Tutaj mamy właśnie ten szyb Danilowicza. Yy, tak wyglądał dawniej układ urbanistyczny naszego miasta, rynku Wieliczce, dzisiaj nieco zmieniony, ale bardzo ładny rynek. Też Państwo w drodze zachodniej mogą o niego zahaczyć. A tam wyglądała cała Wieliczka. Proszę Państwa, jak jest piękne niebieskie, błękitne niebo, to tak jeszcze dodatkowo dodaje uroku. A jak wieczorem, może Państwo jeszcze zostaną, być może tutaj gdzieś powędrują, po to jak będą gwiazdy, to będzie takie piękne, błękitne wieczorem niebo na Wieliczku. Proszę. Ja ci się uda, to może. 
Ale nie ma zasięgu. Ja w to wierzę, że jest. Nie ma tutaj, na pewno. Ja ci to gwarantuję. Ile to sprawdzi? Sprawdź. Od góry na boki aż do spodu i robiono ślad rozkwiet, wbijano chmiel i odbijano go. On nie był. Nie no, musielibyśmy ja nie nie na No z 5-6 No to pani ma dużą grupę. Zdajemy, zaraz będziemy wieszać na wieszaczkach. Mm. Państwo, którzy chcą iść sobie na miasto, jak najbardziej, proszę bardzo, na rynku są dobre lody. Mam nadzieję, że jeszcze otwarte. Można sobie zobaczyć zamek, zwiedzić. Proszę Państwa, jedyna kolekcja solniczek. Przepiękne solniczki, pięknie w pięknej oprawie. Dziewięć złotych naprawdę warto zobaczyć. Jak już Państwo tutaj są, a jak mówię, jest to pere, są to dwie perełki. Jazda do domu.